வெல்கம் டு சுஜீஸ் கிச்சன் இது என்னோட நூறாவது வீடியோ என்னோட யூடியூப் ஜேர்னியில வந்து இது ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன்னு நான் நினைக்கிறேன் நூறு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ எனக்கு நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலா ஃபீல் பண்றேன் இதை நான் ஸ்பெஷலா ஆக்கணும்னு விருப்பப்படுறனால ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போறேன் நான் செஞ்சு காட்ட போற ஸ்வீட் வந்து பாசுந்தி அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஹண்ட்ரட் வீடியோ நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றனால இதை வந்து ஒரு மெமரபிள் மொமெண்ட் ஆக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன் அதுக்காண்டி நான் ஒரு கிவ் அவேவும் உங்களுக்கு நான் அனௌன்ஸ் பண்ண போறேன் இந்த வீடியோவோட எண்ட்ல என்ன கிவ் அவே நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு நான் அனௌன்ஸ் பண்ண போறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க இந்த ஸ்வீட் ரெசிபியும் வந்து ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம் வெறும் பால் ஒரு சில இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம செய்ய போறோம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன கிவ் அவே கொடுக்க போறேன்றத உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பாசுந்தி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் இந்த மில்க் பார்த்திங்கன்னா ஹோல் மில்க்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபேட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஹோல் மில்க் நீங்கள் எடுத்தால் தான் நிறைய ஆடை விழுவோம் ஏன்னா மெயினாக பாசுந்திக்கு வந்து ஆடை தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால தான் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணியிருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்ததாக வந்து இந்த மாதிரி ஆல்மண்ட்ஸையும் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுவும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது சாஃப்ரன் குங்குமப்பு எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததை வந்து ஏலக்காய் தூள் சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் சக்கரை வந்து நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பாலுக்கு ஃபிஃப்டி கிராம் சக்கரை சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் கூட குறைய அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் பிடிக்காதவங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாலை காய்ச்ச போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு காய்ச்சறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஒட்டாமல் ஈஸியாக வரும் அதனால் நான்ஸ்டிக்கில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பாசுந்தி பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பாலை அதில் சேர்த்துக்கலாம் யூஸ்வலாக நம்ம பால் கொதிக்க வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் இது கொதிக்கட்டும் இப்போ பால் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ லைட்டாக வந்து கீழே உங்களுக்கு பால் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு கரண்டி எடுத்து இது லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் நம்ம அப்பப்போ அப்போ தான் வந்து அடி பிடிக்காமல் வரும் சைடில் வந்து உங்களுக்கு விழுகிற ஆடை எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் பால் கொதிக்க கொதிக்க தான் வந்து நல்லா வத்தி வரும் அந்த ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்து வத்தி வர ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப முக்கியம் பாசுந்தியில் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி உடல் உடலை கிளறி விட்டு ஆட விழுகிற அளவுக்கு இதை காய்ச்சிக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு பால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா திக்காக எடுக்கு ஆடையும் நிறையா விழுக ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை நல்லா எடுத்து விட்டு சைட்ஸ்லலாம் விழுகிற ஆடை எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் அதை கொதிக்க விடப்பேன் சிம்ல தான் இருக்குது கொஞ்சம் இது லாங் ப்ராசஸ் தான் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ டோட்டலாக வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொதிச்சிருக்கு பாருங்கள் நான் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்தது காரணம் இதுதான் நிறைய ஆடை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மில்க் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ டோட்டலாக ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் குக் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா திக்காகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மித்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்க்க போகிறேன் நிறைய ஆடையும் விழுந்துருக்கு அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து நான் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கும் வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக ஆல்மண்ட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததை வந்து சாஃப்ரன் குங்குமப்பூ சேர்க்க போகிறேன் பாசுந்தி வந்து ஒரு மாதிரி லைட் எல்லோவிஷ் கலரில் இருக்கும் அது வந்து இந்த சாஃப்ரனால் தான் அந்த கலர் வர்றது ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் நேச்சுரல் கலர் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ரனோட ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் பாசுந்தியில் இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாஃப்ரன் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா தான் வந்து அந்த கலர் விடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிருக்கு பாருங்கள் லைட் எல்லோ கலரில் மாறி இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சக்கரையை சேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது கிராம்
இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நம்ம இறக்கிடலாம் கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இதை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றி ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா வேறு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கெஸ்ட் வரப்போ கூட நீங்கள் இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்வீட்டு ஈஸியாகவும் நம்ம பண்ணிடலாம் அந்த பால் காய்ச்சிற டைம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்க நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மேலே வந்து நான் கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன் கேஷ்யூ நட்ஸும் ஆல்மண்ட்ஸும் போட்டு மேலே கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ண போகிறேன் சூப்பராக ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சாச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணியிருக்கேன் இது சில்லுன்னு நீங்கள் சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்ததாக வந்து என்ன கிவ் அவே கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்றத இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஒரு மினி சாப்பர் தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது பீஜின் பிராண்டில் மினி சாப்பர் இது இதில் வந்து நீங்கள் ஆனியன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண முடியும் இது மேனுவல் சாப்பர் தான் எலக்ட்ரிக் கிடையாது இது சிலிண்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு கிடையாது மீடியம் சைஸாக இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இந்த இது நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப நல்லா இருந்தனால தான் இதை கிவ் அவே கொடுக்கலான்னு சொல்லி நினச்சிருக்கேன் இந்த கிவ் அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக ரூல்ஸ் கிடையாது லாஸ்ட் டைம் மாதிரி தான் என்னோடய வீடியோஸில் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடணும் இந்த வீடியோ இல்லாட்டி எந்த வீடியோ வேணாலும் இருக்கலாம் என்ன மாதிரி கமெண்ட்ஸாக வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களோட ஃபீட்பேக் சஜஷன்ஸ் எந்த கமெண்ட்ஸாக வேணாலும் இருக்கலாம் எல்லா கமெண்ட்ஸ் போடுறவங்க பேரையுமே எடுத்து நான் ஒரு பேப்பரில் எழுதி லக்கி ட்ரா சேர்த்துருவேன் அதுலேருந்து ஒரு லக்கி வின்னருக்கு இந்த ப்ரைஸ் நான் அனுப்பிச்சு கொடுப்பேன் இந்த லக்கி ட்ரா எவ்வளோ நாளைக்கு நடக்கும் அப்படின்னா இன்றைக்கி மண்டே இன்றைக்கும் நாளைக்கு நைட்டு டியூஸ்டே நைட் டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கமெண்ட்ஸ் போடுற எல்லாரோட பேரையும் எழுதி நான் லக்கி ட்ராவில் சேர்த்துருவேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்ஸ் போடுங்க இந்த டைமிங் வந்து இந்திய டைமுக்கு நான் சொல்கிறேன் டியூஸ்டே நைட் டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வர எல்லா கமெண்ட்ஸுமே நான் எடுத்துப்பேன் தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு லைவ் செக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன் அன்னைக்கு வந்து நான் வின்னரை வந்து லைவ்ல அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த லக்கி வின்னருக்கு இந்த ப்ரைஸை நான் வந்து அனுப்பிச்சு வைக்க போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க எல்லாருமே கமெண்ட்ஸ் போடுங்க எல்லாரோட பேரும் எழுதி நான் சேர்த்துருவேன் அந்த லக்கி ட்ராவில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை சீக்கிரமே மீட் பண்ணுறேன் தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு லைவ்ல உங்களை நான் மீட் பண்றேன் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுங்க லைவ் டைமிங்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் அப்டேட் பண்றேன் என்ன டைமிங்ஸ்ல லைவ் வர போறேன்னு ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருமே லைவ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க லைவ்ல மீட் பண்ணலாம் பாய்